പരിമിതികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളുടെ ലോകം മനസ്സിലാക്കി താൻ സ്ഥാപിച്ച ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ ധീരപുത്രി എന്ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വിശേഷിപ്പിച്ച ടിഫാനി ബ്രാറാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീശക്തിയിൽ അതിഥി ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ ബ്രെയിൽ വിത്ത് ഓഫ് ബോർഡേഴ്സ് കാന്താരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ കൃഷ്ണസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിട്ടയർഡ് സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മൊബൈൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ മുഖേനയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ സ്കൂളായിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഞങ്ങൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രെയിൽ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൾക്കാരെ ബ്രെയിൽ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്ന മറിയം ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരിയായ ഷിഫ്ന മറിയം പുള്ളിക്കാരത്തി വീട്ടിലായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ ബ്രെയില് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തി പിന്നെയും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാനും കെയിന് വെച്ച് നടക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റോഡ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് അരുണ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പിന്നെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പോയി ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തി ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാന്താരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പ് നടത്തി ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് വിനോദ് വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് തന്നെ വീട്ടിനകത്തായിരുന്നു ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ഹിസ് ഹൗസ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ കോൺഫിഡൻസ് ആ വാത്സല്യം വൈറ്റ് കെയിൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വൈറ്റ് കെയിൻ വെച്ച് നടക്കാനായിട്ട് അൺ ഈവൻ പാത്തിലൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറേനിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അയാളെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൊബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നാവിഗേഷൻ കാരണം അത് ടെൻ ഡേയ്സ് ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് അയാളുടെ ചിരുകകൾ വെച്ച് അയാൾ ലിറ്ററലി ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഹി ഡിഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബൈ ഹിം സെൽഫ് അയാൾ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വേറൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തു സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ബ്ലൈൻഡ് ഗാദറിങ്സിനും നമുക്ക് വിനോദിനെ കാണാം അപ്പോൾ വിനോദം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹി ടേക്സ് ക്ലാസ്സസ് ഹി ഗോസ് ഓൾ ഓവർ കേരള ഹി എംപവേഴ്സ് അതർ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇതാണ് സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹന്ന ആലിസ് സൈമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഷി കമ്പോസസ് ഹർ ഓൺ മ്യൂസിക് ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ആണ് ഷിസ് ക്രിസ്ത്യൻ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പുള്ളിക്കാരത്തെക്കുറിച്ച് എറണാകുളം ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരത്തെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തെ ഒരുപാട് ക
മിനിമം അഞ്ച് പേര് മാക്സിമം പത്ത് പേര് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാം യൂത്താണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ബെനിഫിഷ്യറീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ ഹു ബിക്കെയിം ബ്ലൈൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും വിത്ത് സ്ക്രീൻ റീഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോബ് ആക്സസ് വിത്ത് സ്പീച്ച് ആൻഡ് നോൺ വിഷ്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് ഫ്രം എം എസ് ഓഫീസ് നോട്ട് പാഡ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് സോഫ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ലിനെക്സ് ഒരു സീനിയർ അധ്യാപകനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ബൽറാമൻ പുള്ളിയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഞാനും ആണ് അരുണ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഒരു വാർഡനും സൂപ്പർവൈസറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഡെയിലി ലിവിങ് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് സോ ദ കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാരഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ വേൾഡ് സോ നമ്മൾ ജോതിർഗമ്മയിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് റോട്ടോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ക്യാമ്പ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിമൻ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് അവർക്ക് ഖറാവ് മാഗോ എന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോയ ലോയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ലോയേഴ്സും എക്സ്പേർട്ട്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാറുണ്ട് വിഷലി എംപയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്സ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കാരണം സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ധാരാളം പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചൊരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡു അതുകൂടാതെ റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈ രണ്ട് പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡ് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ക്യാമ്പ്സ് പ്ലസ് വിമൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് വിമൻ വിത്ത് വിങ്സ് എന്നാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് മൊബൈൽ സ്കൂളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അതായത് വീടുകളിൽ പോയി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫീൽഡ് ട്രിപ്സിന് പോവുമായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തികൾ വീട്ടിനകത്താണ് ചില ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോകാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ആസ് എ ഗേൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പോരാടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു എല്ലാം ഒരു മദറിനെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വിനിതാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു ആളാണ് അപ്പം അവർ അവർ ഒരു സ്ട്രോങ് വുമൺ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരെ വിട്ടിട്ട് പോയി അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർ അവർ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അവരിവിടെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പോൾ അവരും ആക്ച്വലി സ്കേഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വാ മക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വാ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അവർ തന്നെ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമായിരുന്നു സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ വൈകാണ്ട് അത് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ
അരുണ എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആ ആ സമയത്ത് അവർ മണക്കാട് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഷി വാസ് എൻ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിയും എൻ എസ് എസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹി ഓൾസോ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സൊക്കെ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാന്ന് അനീഷ് തന്നെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള വനിതാക്കയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അവർ രണ്ട് ബിൽഡ് അവരൊരു റെൻറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നു അവരുടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് വഴി പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ട്രസ്റ്റി ആയി പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദറുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും വന്നു ട്രസ്റ്റി ആവാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ് അങ്ങനെ അരുണ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ അധ്യാപകനായ ബൽറാം സാർ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സോ വി ആർ എ സ്മോൾ ടീം അങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിർഗമ്മയുടെ ഐഡിയ വന്നത് ദറ്റ് ദറ്റ് ഐ എം ബ്ലൈൻഡ് സോ ഐ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് അതർ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ചാറ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി എൻ്റെ ഫാദർ മിലിറ്ററിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടർ ഒരു വിഷലി എംപയർഡ് ജേർമൻ ലേഡിയാണ് സബ്രിയ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അപ്പം അവരിലൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിൽ പോയി ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെയും എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പോഷർ വെച്ച് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് ഉള്ള നോളജ് പകർന്നു കൊടുക്കാം ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ കഴിയുന്ന നോളജ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വെൽ വിഷേഴ്സും കൂടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എംപവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് അനഫിഷ്യലായിട്ട് മൊബൈൽ സ്കൂളുമായി പിന്നെ ക്യാമ്പ്സുമായി പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ രൂപീകരിച്ചു പിന്നെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ തന്നെയായി ഇത് സോ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രോജക്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവാർഡ്സ് എനിക്ക് എനിക്ക് നൽകിയവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കടപ്പാടം നന്ദിയുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് അവാർഡ്സ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ഒന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എനിക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഡിസംബർ തേർഡിനാണ് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അത് കിട്ടിയത് ഫ്രം ദ വെരി ഓൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിം സെൽഫ് അത്രയും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പോയി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ അവാർഡ് എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഹി വാസ് അഡ്രസ്സിങ് ദി എൻറ്റയർ കൺട്രി ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് അഡ്രസ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു ദറ്റ് ടിഫനി ബ്രാറിൻ്റെ സ്കൈ ഡൈവിങ് ടിഫനി ബ്രാർ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ വർക്ക് ടിഫനി ബ്രാറിന് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അറിയാം ടിഫനി ബ്രാർ ഭാരത് കി സാഹസിക് ബേട്ടി അതായത് കഴേജ് സ്റ്റോഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ധീര വനിത എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഹി കോൾ മീ ഭാരത് കി എ സാഹസിക് ബേട്ടി ഹം സബ്കിലെ ഏക് മാത്ര ഹെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഹി വാസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഹോൾ കൺട്രി അവിടെ ഒത്തിരി അവാർഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് നാരി ശക്തി അവാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും ഫ്രം ദ വെരി സെയിം പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കാരണം ആസ് എ
നന്മ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യുക ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുക ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യുക അവരെ മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ലേറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയ വ്യക്തികൾ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇല്ല അവരുടെ മൈൻഡ് തന്നെ ഡല്ലാവാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് വ്യക്തികളും കുറേ കൂടെ എംപവർ ചെയ്യുക ആരൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് നന്നാക്കി കൊടുക്കുക സുന്ദരമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല വി കാൻ ഡു എവ്രി തിങ് ബട്ട് വി കാൻ ഡു സംതിങ് ആസ് എ വുമൺ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്ത്രീ ശക്തി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആസ് എ ബ്ലൈൻഡ് വുമൻ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ട്രെയിനിൽ വരെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സ്ത്രീകൾ തന്നെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയ്യോ ഈ കൊച്ചു എന്തിനാണ് രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചിൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് വിറ്റിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ഷേപം എനിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് എ വുമൺ ഞാൻ എൻ്റെ തല ഉയർത്തി തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദറ്റ് ഐ റിക്കോൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു ബസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൂന്നരയായി ഇവിടെ ഓഫീസ് വർക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നരയ്ക്കാണ് ബസ്സ് കയറിയത് അഞ്ചര ആറ് മണിക്കാണ് ഓച്ചറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കായംകുളം എത്താറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി വണ്ടി ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ആവും എറണാകുളം എത്തുമ്പോൾ കൊച്ചിങ്ങനെ പോകും കൊച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യും കൊച്ചു അങ്ങ് തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകോ നാളെ രാവിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോയാൽ മതി ഒന്നാമത് കൊച്ചു വന്ന് കയറിയത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബസ് ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടർ സാർ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ധൈര്യം തരുന്ന എൻ്റെ ഗുരുവും അമ്മയായ വനിതക്ക പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ മോൾ ചെയ്യരുത് മോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട് പോകരുത് മോൾ കൊച്ചിക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചത് കൊച്ചി എത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഗോ അഹെഡ് എപ്പോഴും ഗോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഡോണ്ട് ലുക്ക് ബാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ രാവിലെ പിന്നെയും നമ്മൾ കയറ്റി വിടണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പോയ വഴിക്ക് പോവുക തിരിച്ച് മടങ്ങി വരിക നമുക്ക് ഒരു പരാജയം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചു ദാറ്റ് ആസ് എ ആസ് എ വുമൺ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എല്ലാത്തിനും പരാജയപ്പെട്ട് പോകരുത് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ കാലമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ട് കരുതാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആ സിറ്റുവേഷനെ ആക്കി അത് നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുഞ്ചിരി ഓട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് മാറേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആസ് എ മദർ ആസ് എ ഡോട്ടർ ആസ് എ സിസ്റ്റർ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇൻ ലോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് എ ഗേൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്താം രണ്ട് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരും ലേറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയ വ്യക്തികളായിരുന്നു ഒന്ന് സുജ ജേക്കബ് ഒന്ന് ലിജി ഫ്രാൻസിസ് ഇവർ രണ്ട് പേര് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഭയന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്
ഷീ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പുള്ളിക്കാരത്തിക്കും റീസെൻ്റിലാണ് കാഴ്ച പോയത് പക്ഷെ പത്ത് വർഷം വീട്ടിനുള്ളിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഭയങ്കര ഒരു അൺകോൺഫിഡൻ്റ് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ്ടെന്നായി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം സ്ക്രീൻ റീഡറുടെ ഉപയോഗം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദിവസം കെയിൻ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പിന്നെ കെയിൻ പിടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബസ് കയറി പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സാധ്യത ഉള്ള ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ജ്യോതിർഗമയെ വളരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് എന്നെ ഞങ്ങൾ എംപവർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ബോയ്സിനെയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എംപവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ബോയ്സ് ആൻഡ് വി വിഷ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഹിയർ അബൌട്ട് ഹസ് ഇൻകം താങ്ക